بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کے گھروں میں اعتکاف سے متعلق مسائل میں انشاءاللہ آج مختصر الفاظ میں بیان کروں گا کیونکہ رمضان چودہ سو اکتالیس ہجری اور مئی دو ہزار بیس کا اعتکاف شروع ہونے والا ہے تو خیال ہوا کہ اس بارے میں کچھ اہم مسائل بیان کر دیے جائیں سب سے پہلے تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے تو اس اختلاف کو بھی میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان کروں گا بہت سے فقہ کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے اور ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے وہ ان تم عاقفون فی المساجد کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کیا ہے تو اور اس بارے میں کوئی ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی تو اس بیس پہ بہت سے فقہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے اس کو بالکل کل عدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں جو فقہ حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا لیکن مکرو ہے ناپسندیدہ ہے اور جو علماء عورت کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ہیں ان میں بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے جیسے امام شافی نے مکرو لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکرو ہے عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا لیکن گھر میں اعتکاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے تو بہت سے فقہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی لیکن حنفیہ علماء حنفیہ امام و حنیفہ اور ان کے شاگرد اور آج تک فقہ حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے اور اس میں اختلاف فقہ میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھیں اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھیں یا گھر میں کرتی تھیں تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرے گی عورت گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھیں اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کا محل تو قرآن سے پتہ چلتا ہے مسجد ہے اور جو علماء جیسے حنفی فقہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھیں ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہوں کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا تو میرا مقصد صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اختلاف اور فرقواریت کا دور ہے نا تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار نہ ماننے کے لیے تیار تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں امام شافی امام احمد ابن حنبل اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے اور مسجد میں اعتکاف کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہو جائے گا لیکن مکرو ہے ناپسندیدہ ہے زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے اور گھر میں اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا تو تینوں ائمہ کی رائے ہے کہ گھر میں اعتکاف عورت کے لیے جائز نہیں ہے لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے تو اختلافی مسئلہ ہے فقہ میں اور جب مشتحدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور نصوص سے ہمیں کسی ایک طرف یقینی دلائل نہ مل رہے ہوں تو اس میں اعتدال کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں مگر دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن و سنت سے بالکل سو فیصد متصادم ہے یہ نہیں کہا جا سکتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے مسجد میں اعتکاف کو بدت قرار دیا تو اس میں بھی جو علماء کہتے ہیں کہ گھر سوری عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے گھر میں اعتکاف کو بدت قرار دیا ہے تو اس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ عورت کے لیے بھی گھر میں اعتکاف کو بدت قرار دیا کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ بعض تابعین عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کو جائز سمجھتے تھے تو عین ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس کا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہو کہ جن لوگوں نے مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کو جائز کر دیا ان کے عمل کو بدت قرار دے رہے ہو بہرحال مختصر میں جو خلاصہ میری بحث کا یہی ہے کہ دونوں طرف دلائل ہیں اور دونوں طرف کسی بھی رائے کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی عین قرآن و سنت ہے اور باقی سراسر گمراہی ہے کسی بھی کی بھی کوئی رائے ہو کسی کی وہ اپنی رائے کو بیان کر سکتا ہے تو ہمارے ہاں بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو اس لیے خواتین مسجدوں میں سوری گھر میں بہت بڑی تعداد میں اعتکاف کرتی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں گھر میں جو خواتین اعتکاف کریں گی ان کے مسائل میں بیان کر دوں کیونکہ بہت زیادہ اس بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں 
جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی وہ گھر میں ایک مخصوص کمرے کو جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہ خاص کر دیں کیونکہ بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ ہم پورا گھر ہی اگر فرض کر لیں اعتکاف میں تو میں ان سے کہتا ہوں پھر پورا محلہ ہی فرض کر لیں تو اس میں کیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پورا گھر یا پورا محلہ اعتکاف کا ایک خاص مقصد ہوا کرتا ہے وہ مقصد پورا گھر کو متعین کرنے سے حاصل نہیں ہوگا تو ایک مخصوص کمرہ اپنے لیے متعین کر لیں اور وہ کمرہ جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں پھر اعتکاف کے مسائل وہی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت شدیدہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی جو انسان کے ضروری حاجات ہیں ان کے لیے جا سکتی ہیں قضائے حاجت کے لیے گھر اس کمرے سے باہر نکل سکتی ہیں کھانا لینے کے لیے جیسے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتی ہیں اگر کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو یا ہو مگر وہ پکانے کے لیے تیار نہ ہو تو کھانا پکانے کے لیے کچن میں بھی جا سکتی ہیں پکائیں اور واپس اپنے کمرے میں لا کے کھائیں اس کمرے میں جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ شوہر بھی آ سکتا ہے اس کمرے میں لیکن وہ خود باہر نہیں جا سکتی لیکن میاں بیوی بی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے دوران بالکل ناجائز ہیں ان سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو اور بھی کوئی محرم رشتہ دار وہ اس کمرے میں ان سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں لیکن وہ بلا ضرورت شدیدہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی کمرے میں رہنا پڑے گا ان کو اور اس میں وہ بات چیت بھی کر سکتی ہیں اپنا کوئی دنیا کا کام بھی کر سکتی ہیں کوئی سلائی کڑھائی بھی کر سکتی ہیں اور اصل میں اعتکاف نام ہوتا ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینے کا تو اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے اصل حکم تو یہی ہے کہ مسجدوں میں باؤنڈ کیا جائے لیکن میں نے بتایا کہ اختلافی مسئلہ ہے اس میں بعض فقائص کے قائل ہیں کہ مسجدوں میں جانا چونکہ فتنے کا سبب ہے اب عورت کو اگر اعتکاف کی اجازت نہ دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اعتکاف سے محروم ہو جائے گی تو اس لیے انہوں نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے تو اپنے آپ کو اس جگہ باؤنڈ کریں زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کا عبادت میں گزرے تو مجبوری کے تحت گھر سے باہر سوری اس کمرے سے باہر نکلا جا سکتا ہے اور اس کمرے میں کوئی بھی جا کے جو بھی محرم ہے ان کے پاس بیٹھ سکتا ہے بات چیت کر سکتا ہے بچے بھی آ سکتے ہیں وہاں پہ ان بچوں کی کوئی خدمت کرنی ہو جیسے ان کو کھلانا ہو ان کو پڑھانا ہو وہ اس کمرے میں بیٹھ کے خواتین کر سکتی ہیں جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اچھا روزہ اعتکاف کے ساتھ ضروری ہے اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اس لیے جن خواتین کو اعتکاف کے ایام میں مینسز آ جاتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹے گا ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا تو خواتین جب دس دن کا اعتکاف کریں تو اس بات کا اہتمام کریں ان کو اپنی تاریخیں معلوم ہو اور ان کو یہ اطمینان ہو کہ ان دن دس دنوں میں وہ پاکی کے ایام میں رہیں گی ان کو جو مینسز ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے تو اس بات کا پہلے اہتمام کریں جن خواتین کا یہ خیال ہے کہ ان کو مینسز آ سکتے ہیں وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں یا نفلی اعتکاف کر لیں تو سنت اعتکاف کے لیے تہارت بھی شرط ہے کیونکہ اس میں روزہ ضروری ہے سنت اعتکاف کے لیے اور خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں اس دوران اور جو ہے وہ کسی عالم کے بیان سن سکتی ہیں کوئی دینی کلاسز لے سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ فون پہ بات کر سکتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں لیکن اعتکاف کا پورا مقصد جب ہی حاصل ہوگا جب عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے لہذا خواتین جو بھی گھر میں اعتکاف کریں گی ان کو اس اپنا پوری ترتیب اور شیڈول بنانا چاہیے صبح و شام کی تسبیحات تلاوت اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور للت القدر کا حصول اور گناہوں سے توبہ رمضان کا جو مقصد ہے اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی حالت چینج ہو جائے آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ سب کام کا اہتمام کرنا چاہیے اور مرد جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے بھی وہی مسائل ہیں جو خواتین کے ہیں کہ مسجد سے باہر نہیں وہ جا سکتے مسجد کے اندر اندر رہ کے جو بھی جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی اپنی پڑھائی کرنا چاہیں تو پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اس میں اصل تو یہ کہ عبادت کریں جس کے لیے آپ بیٹھیں یہاں پہ لیکن جائز کام جتنے بھی ہیں جس جو مسجد کے آداب کے خلاف نہ ہو وہ بھی اعتکاف میں کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینہ اللہ البلاغ